，朋友们好，我是石头。大家看一下，最近一段时间我都晒黑了很多，师傅们啊也特别辛苦，每天顶着大太阳在这边做工。这几天啊，我们的院子是发生了很大的变化，而且我感觉啊，越来越有，嗯，那种感觉了吧？应该整个院子的规划初步已经形成了，带大家一起来看一下。今天下午啊，终于是开始变天了。天气预报说明天可能会下雨了。我们这边已经差不多二十来天左右没下雨了，气温特别的高。现在师傅们已经开始清理东西，马上我们也下班了。这边的基础我们已经打好了，而且做的是非常牢固的。大家可以看一下，间隔三米左右。我们是打了一根立柱，上面的模板已经是开始安装了，外围呢都是圈梁，里面呢也有圈梁，这边是靠在立柱上面，那边呢是靠在泥土上面，当然那边呢有圈梁之后，连成一个整体完全是没有问题的，在这底下呢大概。高两米左右，有处类似于地下室一样的，但是这边呢，我们就不准备做地下室了，以后在这边呢，准备建一个发粪池。然后这边上，现在我们是，呃，发现一个问题，想去处理。大家可以看一下，我们这些砖立柱呢，间隔马路将近有一米左右的宽度。我们就想到要回填一些土，然后呢，在这外面种一些花花草草，还可以种一些菜。那立柱和立柱之间是否需要封砖呢？现在就是一个我们在考虑的问题。大家如果有这方面的一些经验，欢迎大家在评论区里面告诉我一声，好不好？那这边。角落呢，我们是留的比较宽。第一个想到的是，村里面以后呢，背后如果有人修房子，这个位置倒车、停车都比较方便，而且这个转角呢，嗯、呃，尽可能的留宽一些，我们方便了别人，同时呢，也方便了自己。而且这边我们把房子修好了之后，在这个位置啊。做一个硬化以后，我们过来的一些朋友比较多了，可以把车停在这个位置，也是没什么问题的。其实啊，整个这个台子打出来之后还是挺宽的。那现在我们抓紧时间走到上面给大家看一下。房子上面的瓦片，我们依然还是保留着。这几天呢，也和村里面的老乡说了，我说这些瓦片我们都不要了，问他们到底还要不要。那问了很多人，大家都说啊，不想要这样的瓦片。现在用琉璃瓦，要比这些瓦片好多了。这些瓦片啊，两三年需要检修一次，太麻烦了。这个位置啊，在下班之前，我们要把地梁打好。底下呢是预埋了钢筋，上面呢是粪泥土，这边的水平线已经全部打好了。这个位置啊，要砌砖墙，把整个房间加宽，而且这边也有一根圈梁，把整个嗯、呃、加宽的房间，还有这边全部用圈梁。连成一个整体，这样子呢更牢固一些。看，之前买了好几十根领子，现在也用的差不多了。回填的土也特别多，整个院子呢，可能我们会降一层土，这样子呢和那边进来的马路差不多持平。就可以了，所以啊，这边后期的土还挺多的，在想这些土该怎么去处理。这些领子呢
，这底下有一层，全部用来支撑。上面呢还铺了一层，这层呢铺好了之后，上面呢再钉上模板。所以需要用到的领子是非常多的。大家也可以看一下，以前这边建房子啊，整个基础基本上是非常简单的，就是在泥土之上。放几块石头，然后呢，再放一块比较大的，连一点粪泥土都没有，这样子，直接把木房子的立柱放在上面。所以时间久啊，这些木房子它有些立柱是会下沉的，整个房屋呢它就不会特别牢固了。那现在新建的木房子啊，和砖房一样的，全部是打了基础，再去建房子。就像我们家的那栋房子，我从一开始就拍了。大家可以翻开以往的视频去看一下，整个房屋的地梁呢，全部都是按着楼房的去做。像这些比较深的，就是圈梁了。这边呢，都是一层模板，现在已经可以踩到上面了。这边圈梁呢，我们也打的比较大，比较深。粪泥土呢，准备打。十到十二公分左右的厚度。其实啊，整个这个平台啊搭出来之后，还是挺宽的。做一个餐厅，加上一个厨房，感觉还太宽了一点。甚至于在这背后呢，还可以修建一个卫生间，或者修建一个小房间，都是没什么问题的。这背后呢，我们也是打了地梁，一直从那边打过来的，也连成了一个整体，间隔将近三米五左右。我们在中间是打了一根地梁，准备从这里穿过去。以后这边打好了，看，更靠近江面了，风景更好，是不是？有朋友来了，哎，在这个餐厅里面吃饭，嗯，喝喝茶，更靠近江边，看看江面的水，给人的感觉特别安逸吧。这栋木房子啊，现在看起来是破破烂烂，但是我相信，不久的将来。在我们的改造之下，肯定会变得很漂亮。从这边走到房子里面，给大家看一下。这几天啊，都在这边做木匠，因为买过来的新领子，它的水面并没有特别平，所以呢，师傅要这边把领子的水面给砍出来。这一间啊，就是堂屋了。建好了之后，整个堂屋啊，也可以做一个茶室，将近有二十多个平方左右吧。堂屋是往里面凹进来一米一的，两边房间呢是扩展出去一米一，所以呢，这栋房子以后建好了，就像大山里面的吞口屋。差不多。这边的地量打好了之后啊，马上也要再买钢筋过来，然后呢，把那边的圈梁全部安装上钢筋。这根地梁也打好了。每天啊，我们都是浇水保养。这个房间里面就是我们的一些工具，全部堆放在这边。晚上回去了要打扫，然后呢，前两天买的冰箱啊不行，底下是可以冰冻的，但是上面呢不制冷，放的菜会坏，所以今天呢又买了一台冰箱过来，这也是二手的，价格呢相对要实惠一点。
锅碗瓢盆，每天就在这边给师傅们煮饭吃。实际上，每天我的工作量也是非常大的，也挺累的。这个气温啊，实在是太热了。这样的桶装水，我们是带了四个，每天基本上要两桶半以上的水。今天两个桶子呢，已经带到车上去了，马上到城里面又换水。我的钓箱搬过来之后啊，一次都没有钓鱼，实在没有时间啊。有几个师傅啊，每天都是自己开摩托车回家的。我们开车的呢，门窗每天都是我们来关，把。工具清理好。天气预报说今天晚上会下雨。刚刚呢，我们才把这几吨水泥用薄膜这样子盖好，防止啊雨水侵蚀到水泥里面。又拉了一大车的沙子过来，这边都堆满了。这边的玉米啊，还没有收割，已经完全熟透了。每天我们都会洗了个澡，然后呢再回家。那这期的视频就为大家分享到这里，我是石头，喜欢的还请记得点个关注，我们下期再见，拜拜。